be all right. Uh, demo against police violence in Frankfurt, Turkey. But the demo is in Frankfurt, about four or five thousand people. Mobilization was only for one week. We are at the point where the kettle last week was. It was actually from that window by above. Where actors of the theater here uh, provided uh, people in the, inside the ghetto with water and food. The cops are pretty low profile today. No riot gear until now. Demo is uh, standing now, standing still, right at the place where the kettle was. There was massive police violence. Um, even old people and children were pepper sprayed, kicked, beaten. About four or five thousand people are demonstrating against this civil operation. And also this point that the people, uh, that the police try to avoid. Uh, the organizers of the demo last week had to go to court to get the rules. And they won the court case, but then the cops blocked them by doing this uh, nine-hour kettle anyway. Okay, uh, we do a short uh, item uh, about somebody who was uh, inside the kettle. So hi everybody, greetings from Frankfurt. Um, last uh, Saturday uh, there was a big demonstration in Frankfurt against capitalism, against uh, the Troika, uh, organized by the Blockify. And I think about 10,000, 15,000, perhaps 20,000, we don't know exactly, uh, march this, uh, uh, this way, we march today. And uh, exactly at this point, uh, the police uh, kettled the first about thousand demon demonstrators, and um, yeah, at least uh, hold them in the kettle for about uh, nine and a half or ten hours without any reason. It was a peaceful demonstration. Um, there was no uh, escalation from from the demonstrators. Uh, um, and uh, yeah, there was a lot of police violence against peaceful um, activists outside of the kettle and inside the kettle. Um, uh, there were a lot of uh, journalists in the kettle that also um, got pepper sprayed and uh, got beaten by the police. And because of this... How many people were injured? In the kettle? There are about thousands or more. Friends. How many people got injured? Uh, we don't know the uh, uh, um, the exact uh, um, uh, uh, um, Number. numbers of, of uh, injured people. Um, the um, uh, uh, the, the medic uh, said that uh, there were over 320 people, um, but uh, this is just uh, uh, the number that um, they got. There were a lot uh, uh, of uh, people that uh, can't get uh, or couldn't get to the to the medic because the police, um, yeah, wouldn't let them uh, through the kettle or through the police line. Um, so I think there will be uh, there there were more than 320 uh, people that uh, that were injured by the police. At least most of them uh, from the pepper spray, but also from uh, yeah from from the the beatings with um, 
with their hand uh, gloves and uh, uh, with their um, gloves. Yeah, <laughs> you know what I mean. Um, yeah, and today uh, we marched here against uh, police violence. Um, it, it was a spontaneous uh, demonstration. Um, some activists from uh, Occupy Frankfurt. Um, yeah, were the were the first. Uh, they said, okay, we do this demonstration um, on the same on the same uh, march today. And then, um, yeah, there was a spontaneous reaction by a lot of uh, parties, unions. And also, um, yeah, other other groups. Um, they all said, okay, um, we are not conform with everything what Blockify is saying, but uh, we are conform that this uh, police action was not okay, and uh, we march together in solidarity with the victims from last Saturday. So I don't know how many people are here today, um, but I think, uh, yeah, there were more than 5,000, perhaps. I think uh, we will get the, the exact number later, perhaps. Uh, it's very, very peaceful um, here. It's uh, a large uh, block with... People are uh, yelling uh, so that this is the place of the cattle from the sound truck. They are pretty, uh, well, in decent English, pissed off by this massive police violence. Over 300 injuries at a peaceful demonstration in Frankfurt, Germany. It was a demonstration against the uh, policies of the Troika. So today there's only one block in the demonstration with a lot of different people, many, many families with little children here. Um, perhaps I should say that the youngest victim from police violence last week was two years old. Two years old uh, kid sprayed with a uh, pepper spray from the police. The oldest, the oldest was, uh, was uh, 79, I yeah, think. Yeah. And also a lot of uh, really old people are here today. Really interesting to see that uh, yeah, this is not a normal demonstrator here today. Um, the usual suspect. Yeah. Um, so uh, the police is very quiet today. Just a few cars. Um, no riot cops. No cops with helmets. No cops with pepper spray. The ECB is over there. I don't know exactly where, but uh, we will march uh, to the ECB now, or in a few minutes. Um, and uh, yeah, I'm really uh, interested what the police will do when we are in front of the ECB. Okay, thank you. Thank you. Actually, uh, it's already clear that the cops planned this. They sabotaged the demo. So today there is a big demo against uh, police violence in Frankfurt, in Turkey, and anywhere else on this planet. But also for the uh, right to uh, demonstrate in Germany, as the cops actually uh, didn't care anything about uh, the court case, which was won by the organizers of last, week dem uh, last week's demo, and the court ruled that they were allowed to march to the ECB. So the cops find 
their own strategy to prevent that anyway. But in so 2014, uh, Butterfly will be back at the ECB again when the new ECB building in Frankfurt will be opened. But actually, uh, we're back today already, more or less. The whole week there were uh, many articles in uh, all the mainstream media, the printed media. Then one of the big TV channels uh, brought uh, an item on Thursday. So um, that's five days after the actual uh, police violence. But, uh, well, they brought it anyway and they didn't even do it too bad. And there were questions uh, in Parliament of the State of Hessen about the role of the uh, Interior Minister Rhine. There were questions um, in City Parliament in Frankfurt, and actually a majority said um, that uh, it was too much what the cops did. And even a small majority said it was unlaw unlawful. So, Ethereum is a Ryan is a big problem because people, uh, what I said, that uh, he was the one in his ministry who coordinated this, this attack. Hallo, ich rede auch hier viel lieber als am Opernplatz, da gehören Sie sich hin, aber hier. Ich war letzten Samstag, wie uns ungefähr tausend andere Leute in diesem Frankfurter Polizeikette. Wir wissen alle, dass Boris Rhein an jedem Tag, der hessische Innenminister, dass Blockupy-Demonstrationen mit der Poli Frankfurter Polizei zusammen eine Falle gebaut, die Demo gestoppt und die bis an die Zähne bewaffnete Polizeistaffeln gegen uns losgejagt hat. Die Polizei lässt den Massen auf Pfefferspray ein, dadurch sind anderswo schon Menschen gestorben. Pfefferspray verhält Lungenblut, die Menschen können erblinden. Das jüngste Kind, das am Samstag Gas in Augen und Mund bekam nach meinen Recherchen, war zwei Jahre alt. Polizisten schlugen Menschen mit der Faust ins Gesicht. Und das Ziel kennt ihr ja auch, die Kontras sind gut geeignet, um in den Unterleib zu stoßen und man sieht den ausholenden Vögelarm nicht, wenn die Polizei kommt. Ich musste im Kessel viele Stunden lang beobachten, das habe ich sehr systematisch gemacht, dass jeder zweite oder dritte Kesselgefangene beim Abzerren und Abführen misshandelt wurde. Ich habe noch nie in 40 Jahren als politische Aktivistin gesehen, dass die Polizei so kalt, so selbstverständlich, so systematisch und so massenhaft und planvoll folterähnliche Griffe angewendet hat, die uns unerträgliche Schmerzen zugefügt haben. Wir können uns auf diesen tollen Fotos hier vorne von der ambulanten Ausstellung sehr gut sehen. Das sind fantastische Bilder übrigens. Die Polizei hat Nasen hochgerissen, Augen gedrückt, Schrumpfrichter am Hals gefunden, Handgelenke übersehen, Schultergelenke ausgetegelt. Diese brutale Überdehnung von Sehnen, diese Beschädigungen von Weichteilen und diese Nervenquetschungen haben oft wochenlange Schmerzen zur Folge. Bei einigen Menschen haben sie lebenslange körperliche Beschädigungen hinterlassen. Ja, ja. Ich bin ein Bullen schon lange nicht mehr so nah gewesen wie hier. Der Anteil von sachlichen, demokratisch denkenden Polizisten war winzig und sie hatten absolut nichts zu melden. Was hier in diesem Land inzwischen an Polizeikräfte herangezogen wird, ist eine mental und körperlich hochgerüstete Armee des Innern, die nicht mal mehr zu wissen vorgeben muss, was bürgerliche Demokratie sein soll. Oder anders gesagt, viele Polizisten scheinen jedes Schäufling ihrer Anabolika geschwängerten Muckibute zu kennen. Aber die Frage, aber die Frage Demokratie ist bei ihnen komplett locker. Etliche Polizisten zeigten eine verschiedene Mentalität, 
Die wären ohne Einarbeitungszeit in jedem diktatorischen System einsetzbar. Kleine, kleine Anfügung. Dabei fällt mir gerade wie jetzt zufällig ein, wie viele deutsche Polizisten die Polizisten anderer Länder, darunter auch Diktaturen, ausbilden. Mit diesen, mit diesen aus der militärischen kommenden Polizeitechniken soll Ruhe an der Heimatfront gestellt werden, damit Deutschland ungestört seinen dritten Platz gleich nach den USA und nach Russland auf der Liste der Exporteure des Todes verteidigen kann. Und immer noch in 10% aller solchen Rüstungsgüter nach Griechenland, wo es ja nicht einmal genug Geld für Nahrungsmittel und medizinische Versorgung gibt. Warum, und das interessiert mich besonders vielleicht euch auch, warum haben Polizeiführung und Politik eine Demonstration verhindert am letzten Samstag und warum haben sie so viele Menschen gequält? Was sind die Interessen? Erstens, sehr viele junge Menschen sind seit Beginn der Weltwirtschaftskrise zum ersten Mal auf die Straße gegangen. Und die lernen in der Zwischenzeit sehr viel und sehr schnell. Beim Lockerfall waren es letzten Samstag um die 20.000 Alte und Junge. Und das Interesse ist, und das Interesse ist, dass in Zeiten der kapitalistischen Krise nachfolgende kritische Generationen von Protest und Widerstand gleich abgehalten werden sollen. Polizeikette finden statt, um Oppositionelle abzustrafen, zu erfassen und zu traumatisieren. Solidarität hilft dagegen. Der zweite Grund für den Kette, Deutschland, ist maßgeblich für die Autoritätspolitik der Troika verantwortlich. Aus Deutschland sollte am letzten Samstag keine Bilder in die Welt ziehen, dass es hier um die 20.000 Menschen gab, die solidarisch mit den Opfern der Troika und den Opfern deutscher Kapitalinteressen in aller Welt sind. Es sollte keine Botschaft der Solidarität aus einem Zentrum des Kapitalismus, aus dem Herzen der Bestie nach Madrid, Rom, Athen oder auf den Taxienplatz ausstrahlen. Oder fast. Aber der Plan von Staat und Kapital, in diesem Fall vertreten durch den CDU-Innenminister und die Frankfurter Polizeiführung, der Plan misslang. Misslang ist, Misslungen ist der strategische, zentrale strategische Versuch. Erinnert euch, die, die dabei waren, wissen, wie hartnäckig hier mit allen Methoden versucht wurde, den antikapitalistischen Block, der ja vorn liegt, und der, die im Blockgefall Bündnis übrigens verabredet, die haben sich der Versuch war, diesen eingetesteten Block vom Rest der Demo zu spalten oder den Rest der Demo dazu zu bringen, auf einer anderen Route zu laufen und das Spiel zu spielen, das sind die Bösen und das sind die Guten. Aber die nicht eingesperrten, und das ist ein großer Dank, liegen die Eingekesselten nicht allein. Und das ist angesichts der Verschiedenheiten der politischen Gruppen und der Strömungen im Blockchain-Bündnis wirklich etwas Besonderes. Die Botschaft war auch musikalisch. Die Botschaft war übrigens auch musikalisch, you're not alone. Die Blockchain-Demo ließ sich nicht spalten und das war für mich ehrlich gesagt der größte Erfolg des letzten Samstags neben der Reihe von anderen. So, und zum Schluss die Forderung. Manchmal bin ich ja auch nie gesagt, was konkrete Forderungen. Also ich habe ein, hab ein paar. Wir können gerne, das kommt gar nicht, den Rücktritt von Boris rein fordern. Und diese Falte der Frank und der Law and Order, die es nennt, Frank und Mark, möge zurück an seine Tankstelle gehen. Aber, aber, 
dann ist gleich zu fordern, wenn die weg sind, sind die Strukturen zum Unterdrücken und Ausdrücken immer noch da und dann kommen die nächsten Partner. Bitte vergesst das auch nicht. Ich bin übrigens auch, und jetzt bin ich wirklich ganz großmütig, ich bin sehr gespannt, ob die Grünen und die SPD ihre im Parlament vorgestern vorgetragenen acht so aufrichtigen Interessen die Gewaltexzesse erstmal auf die Wort stattgefunden haben und zweitens dann festzustellen, über die Landtagswahl hinaus treiben oder auch alles nur Wahlkampftaktiker. Wir werden es beobachten. Ich habe ein paar kleine Forderungen, die werden wir uns heute mit den konkreten Forderungen, Beispiel, meine Liste ist lang, Verbot militärischer Kampftechniken bei der Polizei. Absolutes uneingeschränktes Verbot von Pfefferspray. Verbot von Polizeitempeln überhaupt. Und eine kleine, aber nicht unwichtige Forderung von denen persönliche Verantwortung. Planungsschilder und persönliche Verantwortung gewalttätiger Polizisten. Das kann ich nicht einfordern. Auf der Mittlerebene will ich nur ein Beispiel nennen. Stopp aller Rüstungsexporte aus Deutschland. Irgendwo nicht. Meine Liste ist zu lang, weil die Redezeit ist ein bisschen kurz. Aber ich will nicht vergessen zu sagen, dass eine meiner ganz zentralen Forderungen und ich hoffe auch eure, die Abschaffung des Kapitalismus ist, die steht auch auf meiner Liste. Er will nicht abführen. Im nächsten Jahr wird die SZB eingeweiht. Da werden wir es nie, nie wieder versuchen. Niemand kriegt uns klein. Taktik. wir heute hier sind, was wir sagen in Frankfurt über diese Stadt, über die unser Bundesinnenministerversuch Hans-Peter Friedrich zu Recht festgestellt hat, es ist die kriminellste Stadt Deutschlands. Warum? Weil hier das Bankenzentrum ist. Keine Frankfurt last week, these picks. Now the next picks are from Turkey, of the Targizi. These are from Frankfurt last week again. Thank <laughs> you. 
Okay, uh, we had that short break in front of the old opera. Now we are going to uh, march the last part to the ECB European Central Bank. And I would say, uh, fuck the Troika and stop cop violence. Cops are protecting uh, the Deutsche Bank there. Right side, in about 100 meters, you will see them. Like you see, uh, no helmets on, uh, very low profile today, uh, profile today. So these are the mercenaries for capital. These guys here. These are the headquarters of Deutsche Bank, Frankfurt. Protected by a Break the power of the bank and the corporations. That is what the people are counting. People on the soundtrack are coming out of the water cannon. Of the cops that showed up. And it is very hot today, people say, oh, please use it. But please, without gas.
middle you see the tower of the Comet Bank. I saw headquarters. the Deutsche Bundesbank, so the German part, Deutsche Bundesbank headquarters here, of course mercenaries there as well, so you see everywhere in Frankfurt mercenaries are protecting capital and banks. They don't work for the people. They are working for capital. It's amazing that we can go to the ECB now. Last week this was a really full of barricades and stuff like that. So finally, one week later, we were able to march to the ECB. Thank <laughs> you. 